നൂറ്റമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിങ് എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഓ ഒരു ഓസം ഫീലാണ് ഗായ്സ് വാ നോക്കി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൻ്റെ ഒക്കെ വരാന്ത പോലെയുള്ള ഒരു വരാന്തയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് രാജ്യത്തേക്ക് മാറ്റിക്കെ ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ ഫീൽ ഹൺ നയൻ തൗസൻഡ് ക്രോറും കൂടെ അടിച്ചവൻ യു കെയിൽ പോയി ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യമല്ലേ ഈ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പൊളിച്ച് കളയുന്ന സീനാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ചർച്ച് പൊളിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് പേപ്പർ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അടിച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ ശരിക്കും റിയൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു ഡ്രൈവർ തന്നെ ടിക്കറ്റ് തരുന്നു കയറുന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ ദ ഡ്രാഗൺ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ചൈനീസ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് ചൈനീസ് വെൽക്കം ടു ന്യൂസിലാൻഡ് മല്ലു ഗായ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ക്രൈസ്റ്റസിലാണ് ക്രൈസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഐലൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടൗണാണ് അതിനിപ്പോൾ ഉള്ളത് റിവർ സൈഡ് മാർക്കറ്റിനോട് ചേർന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് എന്താണ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുകയാണ് ന്യൂ അല്ല ചൈനീസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ല ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ ആണ് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അവൗൺ റിവറിൽ കണ്ടില്ലേ ഡ്രാഗനൊക്കെ കാണാം ഡ്രാഗനൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ക്രൈസ്റ്റസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡ്രാഗൺ എങ്ങനെയുണ്ട് ബിഗ് സൈസ് ഡ്രാഗൺ അല്ലേ നിൽക്കണേ നോക്കിയേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെ നടന്ന് ടൗൺ മുഴുവൻ കാണാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ആളുകളാണ് കേട്ടോ ഡ്രാഗൺ ഇങ്ങനെ പുഴയിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വേറൊരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ എന്താണ് ട്രാം വരുന്നുണ്ട് ട്രാം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാ ട്രാം ഇതാ വരുന്നു ഇതാ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ട്രാം ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ ട്രാം ഇവിടെ താഴ്ന്ന കേട്ടോ സാധനം താഴ്ന്ന കേട്ടോ അത് അതിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് താത്തിരിക്കുകയാണത് കാണാം നമുക്ക് ഇതാ വരുന്നു മെയിൻ റോഡിനെയാണ് കേട്ടോ ട്രാം ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ പബ്ബും പരിപാടികളൊക്കെയാണ് നല്ല രസമുള്ള പബ്ബ് കാണാം ഇതാ ട്രാം ഇതാ വരണം കൊള്ളാമല്ലേ ട്രാം കൊള്ളാമല്ലേ പത്തിൽ പോയി ട്രാമിൽ കയറിയാലോ ഞാൻ നമുക്ക് ട്രാമിൽ കയറാം ഏതാണ്ട് ട്രാം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇത് താഴെയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതാ ഇത് അവൺ റിവർ ഇതിലെ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡ്രാഗനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതാ ഡ്രാഗൺ നിൽക്കുന്നു നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് ഡ്രാഗനും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ചൈനീസ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ ആണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പാട്ടായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഡ്രാഗൺ നിൽക്കുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ ട്രാം വരുന്ന വഴിയൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇറക്കിക്കിൽ തകർന്നതാണ് ഇപ്പോഴും തകർന്ന് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പതുക്കെ നടന്ന് നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് പോവുകയാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വഴി നല്ല പോയി നോക്കാം നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നിറച്ചും പബ്ബുകളും പരിപാടിയൊക്കെ കാണാം പബ്ബൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ആൾ ആൾക്കാരാണ് നല്ല തിരക്കാണ് പബ്ബിലൊക്കെ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആളുകളൊക്കെ അതൊക്കെ ഇതിൽ നടന്നു പോകാം ഇതാണ് വഴിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ മാപ്പ് നോക്കി പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇതാരൊക്കെയാ പോലും ഒരു പിടിയില്ല ആ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പബ്ബിൽ ഇതാ മുംബൈ വാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കിട്ടാം കിങ് ഫിഷറെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് എഴുതി എഴുതിയിട്ട് മുംബൈ വാല എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കിങ് ഫിഷറിൻ്റെ പുള്ളി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പത് കോ എന്താണ് നയൻ ഹൺ നയൻ തൗസൻഡ് ക്രോറും കൂടെ അടിച്ചവൻ യു കെയിൽ പോയി ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യമല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ എൻ്റെയൊക്കെ ഒന്നൊരു സ്ഥലം വിറ്റിട്ട് കുറച്ച് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അറിയോ എന്തോരും പൈസ പിടിച്ചെടുത്തെന്ന് അറിയോ ഒരുത്തൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരുത്തന്മാർക്ക് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ഡോളർ എസ് ബി ഐ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്നോ കടം എടുത്തിട്ട് മുങ്ങാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്താണല്ലേ എന്താ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് അവിടെ എന്തോ വലിയ പരിപാടി നടക്കണ്ടത് കാണാൻ നമുക്ക് ഓ ഇവിടെ എന്തോ ഭയങ്കര മ്യൂസിക് ഇതാണല്ലോ നടക്കണേ നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര ബാൻഡ് ഒക്കെ കാണാം നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ കുറേ പേര് വേറെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല ഏയ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിയർ ബ്രദ ആ പുള്ളി കേട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ കേട്ടില്ല ഇവിടെ എന്താ പേരാണോ ഇത് ഇത് ഇവിടെയൊക്ക
ഒരു പിടിയും കിട്ടാനുള്ള എനിവേ നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും നടന്ന് നോക്കാം എവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം എനിവേ ഇപ്പം ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചർച്ച് ഞാൻ പറയാം രണ്ട് ആയത്തെ ഇറക്കി വെക്കുണ്ടായി ആ ഇറക്കി വെക്കിൽ ഒന്ന് റീബിൽഡ് ചെയ്തു അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെയും ഇറക്കി വെക്കുണ്ടായി മുഴുവനായിട്ട് തകർന്നു പോയി പിന്നെ ഇവർ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും ഫുള്ളി ഒരു എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ല കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവത്തിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് കേട്ടോ ഇതാണ് കാണുന്നത് തൽക്കാലം ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പേപ്പർ കൊണ്ടൊക്കെ വെറുതെ മേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പണ്ടത്തെ ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു രീതി ആക്കി വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കണ്ടില്ലേ അത് പിന്നെയും പിന്നെയും ഓരോ ഇറക്കിക്കലും താഴെ പോവുകയാണ് സംഭവം ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഐക്കോണിക് ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞല്ലേ ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ ബിൽഡിംഗ് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എർക്യൂക്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ പല പല ബിൽഡിങ്ങുകളും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ചു കളയുക അപ്പം പൊളിച്ചു കളയുന്ന സീനാണ് ആ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ കുറേ എന്താണെന്ന് പറയുക കാർവിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ഈ ഇതും പോവാൻ മറ്റേ ആ ഗ്രീൻ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇത് വീഡിയോ എടുക്കരുന്നാണ് വരെ ഉള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇതാണ് കേട്ടോ ഗ്രീൻ സ്റ്റോൺ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഇത് ശരി റിയൽ ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചേ കാണാനുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മെയിൻ ചർച്ച് മുഴുവൻ പൊളിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ റോഡ് റോഡ് കച്ചവടങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് പറയുക ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റാച്ചു ഇത് പുതിയതാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്താണ് ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് എന്താണ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ റിമെമ്പറൻസ് ഓഫ് ദ സൺസ് ആൻഡ് ദ ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കാൻറ്റംബറി ഹു വിൽ ദ ഗ്രേറ്റ് വാർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീനിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലുള്ള ആ വാറിൽ പോയവരൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്ന ഇതിലുള്ളത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചർച്ച് അതാണ് ശരിക്കും ചർച്ച് കാണാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് സ്ഥിതി ഇപ്പോഴത്തെ പൊളിഞ്ഞിറക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ ഒക്കെ അവിടെ കാണാം ഇതാ ആ ഇവിടെ പേ വേവ് പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാട് ഓക്കെ ആ ആക്ച്വലി ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ചർച്ച് ഇതായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന പടം കണ്ടല്ലോ ഇതായിരുന്നു പഴയ ആക്ച്വലി ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചർച്ച് പൊളിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് പേപ്പർ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അടിച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ ശരിക്കും റിയൽ ചർച്ച അല്ല കാണുന്ന പറഞ്ഞാലോ ഓക്കെ നമുക്ക് പോകാം ഇത് ഇതിനകത്താണ് ഒരു മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലും പരിപാടിയും നടക്കുന്നത് അതിൽ ടിക്കറ്റ് വെച്ച് കൗണ്ടർ ടിക്കറ്റ് കൂടെ വേണം കയറാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വേണം അകത്ത് കയറാൻ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ് ഈ കാണുന്നത് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറല്ല ഇത് എൻട്രൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ കയറാൻ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി ട്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫുൾ ഡേ പാസ് പല പാസുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതാ ട്രാം വരുന്ന നമുക്ക് കാണാം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കയറാം നമുക്ക് റേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഈ ട്രാമിന് മുപ്പ അഡൽസിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളറും കിഡ്സ് ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ പേ ആസ് യു എൻ്റർ ആ നമ്മൾ കയറി കയറുമ്പോൾ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് ട്രാം ട്രാമാണ് അല്ലേ കൊള്ളാവേ ഇതാണ് ട്രാം കൊള്ളാവല്ലേ പരിപാടി ഇത് ശരിക്കും നമ്മളെ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്ന ട്രാക്കിൽ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പലപ്പോഴും അപ്പം ഇത് കാണുക ഇത് സംഭവം ട്രാമ് നമ്മുടെ എർക്യൂക്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ചർച്ച് അവിടെ നടക്ക അവിടെയുണ്ട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അധികം ഷോപ്സും പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഓഫീസസ് ആണ് സ്പാർക്കിൻ്റെ അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള മെയിൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഓഫീസുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ട്രാം അങ്ങനെ കയറുന്നു മുപ്പത്തഞ്ച് ടോൾ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു ഡ്രൈവർ തന്നെ ടിക്കറ്റ് തരുന്നു കയറുന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ കൊണ്ടോലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ആഹാ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അടുത്ത ട്രാം എത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ട്രാം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സൂഷ് ചെയ്യുന്ന ക്രോസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ കാണാം ഇതൊരു കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഒര
പിന്നെ പഴയ സ്ട്രെങ്ത് പല ബിൽഡിങ്ങുകളും എന്താണ് എർക്ക് സെക്യൂർഡ് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സെക്യൂർഡ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ച് കളയുക എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡറാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇട്ടത് അങ്ങനെ പൊളിച്ച് കളയുന്ന സീനാണ് വൺ ബൈ വൺ ഓരോ സൈഡായിട്ട് പൊളിച്ച് കളയുന്ന സീനാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്കിട്ടതാണ് അതിനുശേഷം പൊളിച്ച് കളയുന്ന സീനാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതാ ഈ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മരടിലൊക്കെ പൊളിച്ച പോലെ മരടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പൊളിച്ച് കളയാൻ പറയുകയാണ് ഈ ഇല്ലീഗലായിട്ടുണ്ടാക്കലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുള്ളൂ വേറെ ഒരു നാട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കലൊന്നും നടക്കില്ല ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള നാടുകളെയൊന്നും ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യമെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ എന്താണ് മൂന്ന് മാസത്തെ പെൻഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ ഐ ടി ഐ ടി കമ്പനിയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് അത്രയും പുരോഗമിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയില്ല അടുത്ത ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഒരു അമ്മയുടെ പെൻഷനും മേടിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഐ ടി കമ്പനി തുടങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കട്ടെ പറ്റുമോ നോക്കാം എൻ്റെ അമ്മയെ ഇത്രയും വലിയ ബിൽഡിങ്ങാണ് പൊളിച്ച് കളയാൻ പോകുന്നത് ഇനി വേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നടക്കാം നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവറുണ്ട് അവോൺ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ റിവറിലെ ക്രോ റിവറിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ഏ നമുക്കല്ലേ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പഴയ ഒരു ഫോൺ ബൂത്തൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഹേയ് ഹൗ യു ഏയ് ആ ഏ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പെരുമാറി പെരുമാറുന്നത് ഹേയ് ഹൗ യു ഹേയ് ഗുഡ് ഇത് അവൺ റിവറാണ് കേട്ടോ ഇത് അവൺ റിവറാണ് ഇത് ഏറ്റവും രസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഹാമിൽറ്റണിൽ നമ്മുടെ വൈക്കാട്ടൂർ റിവർ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇത് വൈക്കാട്ടൂർ റിവറിൻ്റെ അത്രയും വലിയ റിവറല്ല പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് അധികം വെള്ളമില്ലാതെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അരുവി പോലെ ഒഴുകുന്നതാണ് അവൺ റിവർ കേട്ടോ കൊള്ളാം ഓ ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പൊളിക്കാൻ നിർത്തേക്കണോട്ടോ ബിൽഡിംഗ് കേട്ടോ നോക്കി ഇതൊക്കെ പഴയ ഒരു അടിപൊളി ഹാളി ഹാളി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് മുഴുവൻ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കുകയാണ് കാണാം നമുക്ക് കീപ്പ് ഔട്ട് പ്രൈവറ്റ് പോർട്ടി കീപ്പ് ഔട്ട് ഓക്കെ കാണാം ഇവിടെ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടൗൺ അടുക്കുക തന്നെ ഇത് എത്ര സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ഥലം ലീസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊളിഞ്ഞു പോയത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ക്രൈസ്റ്റ് ഗാലറി അത് അത് ഉപയോഗ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് സിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ കൊള്ളാം വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഒരുവിധം പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൗറി ആർട്ടൊക്കെ അവിടെ കാണാം ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ഫ്രീ ഏരിയ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൊളിഞ്ഞു പോയതാണോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ വേറൊരു ചെറിയൊരു പബ്ബും ആൾക്കാർ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലേ നല്ല രസമുള്ള പബ്ബാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ബാർ ഇത് അധികം പഴക്കമില്ലാത്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്രൈസ്റ്റ് ചെ ആർട്ട് ഗാലറി ആൻഡ് ടിപ്പൂണോ ഓ വൈറ്റ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ മൗറിയാണ് അവിടെ കുറേ പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളും കാണാം നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇതിലെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഏ അവിടെ എന്തോ സംഭവം ഒരു ഗാലറി എന്തോ സംഭവം കാണുന്നുണ്ട് എന്താ കാണുന്നത് ഇതെന്ത് ബിൽഡിംഗ് ആ പോലും ഇത് പെട്ടൽ ത്രോപ്പോ ദ ആർട്ട് സെൻറ്റർ ആർട്ട് സെൻറ്റർ ഇത് വെരി വെരി ഓൾഡ് ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും ആ ഇവിടെ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് ശരിക്കും വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ക്ലാ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകണം ഇതൊരു ഓ ഒരു മാർക്കറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ ബോൺസായി ട്രീസും പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മളിവിടുന്ന് മേടിക്കാൻ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടക്കാമെന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എല്ലാം ടൈഡി പിയാണ് ആൾക്കാർ അല്
അല്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റും കൂടെ പേ ചെയ്ത് നിർത്തിയത് നിർത്തിയത് നന്നായി അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇതൊക്കെ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷമുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ആ അത് കണ്ടല്ലോ എല്ലാം അതെ ഇതെല്ലാം പഴയ കോളേജ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ആ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു സാറ്റർഡേ ആണ് സാറ്റർഡേ മാർക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അത് കൊള്ളാം എല്ലാം പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് പഴയ ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസും അതിൻ്റെ പഴയ ഒത്തിരി കഥകൾ പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും നോക്കി രസമുള്ള ഔ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏ അല്ല ഇത് നോക്ക് ആ ഇതിപ്പം ഇപ്പം പുതിയ രീതിയിൽ മോ മോളിലൂടെ എയർ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ രണ്ട് ബിൽഡിങ് നമ്മൾ എയർ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കി ഈ ബിൽ ആ ബിൽഡിങ് കണ്ടാൽ ശരിക്കും വലിയ ഓൾഡ് ബിൽഡിങ് ആണ് കേട്ടോ ആ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാം നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേ ഒരു ഒരു ബില്ലിന് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പുള്ളി മ്യൂസിക് ഇത് ശരിക്കും കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസും അതുമൊക്കെ ഇവിടെ പണ്ടത്തെ രീതിയിലുള്ള മരങ്ങളും അവിടെ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത് വർത്താനം പറയുന്ന അതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഇപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസും ഏ ഇത് അവിടെയൊക്കെ പബ്ബും പരിപാടിയൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം സിനിമ സോ തിയേറ്ററും ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ശരിക്കും വലിയൊരു ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതാ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് ഏതാണ്ട് നൂറ്റമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാൻറ്റംപഴി മ്യൂസിക് ക്ലാസിക്സ് ഓക്കെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു പബ്ബും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് പബ്ബിലേക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഇവിടെ എന്തോ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ വെൽക്കം വൈൻ ബാർ ആൻഡ് ടേസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ ഇത് കൊള്ളാം അല്ലേ രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാണണം കേട്ടോ ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ ഇത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ പണ്ടത്തെ നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് പണ്ട് ഒരു കോളേജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സും പരിപാടിയൊക്കെ നല്ല സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അല്ലേ ആരും സമയത്തൊക്കെ ഈ കോളേജിലൊക്കെ വന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്യൂട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലേ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചെറുപ്പയിലെ കാണുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു ഫീലായിരിക്കും കേട്ടോ രസമുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടം കേട്ടോ സ്ഥലം വാ നോക്കി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൻ്റെ ഒക്കെ വരാന്ത പോലെയുള്ള ഒരു വരാന്തയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് രാജ്യത്തേക്ക് മാറ്റിക്കെ ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ ഫീലൊന്ന് നോക്കി അല്ലേ ആ ശരിക്കും വലുതാണ് കേട്ടോ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ വലിയൊരു ഫൗണ്ടറിനെ കാണാം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ അവിടെയും വലിയ വലിയ പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ധൈര്യമായിട്ട് സീബർ ക്രോസിങ്ങിൽ നടക്കാം കേട്ടോ ഒരു മനുഷ്യനും വന്ന് നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് കയറില്ല അവിടെ വലിയൊരു ഫൗണ്ടറിനെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയും പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ഇയർ ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ് അവിടെ കാണാം ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ അല്ലേ എൻ്റെ വണ്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇതെന്താ സംഭവം ഇത് നോക്കട്ടെ ആ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ബോട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡനിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നടന്ന് കിടന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി കൊള്ളാട്ടോ ഇതും രസമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി കേട്ടോ ശരിക്കും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതും കണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി പഴയ ആ ബിൽഡിങ്ങും ഇവിടുന്ന് ആ വാട്ടർ ഫോളും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഭയങ്കര സീനിക്കാണ് കേട്ടോ ശരി കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ വാക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ബിയറും കൂടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മാറുള്ള സാധനം മുഴുവൻ വലിയ മരങ്ങളും ചെടികളും പൂക്കളും ഞാൻ മുഴുവൻ നടക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ എന്നെ കുറിച്ചില്ല അതിനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫൗണ്ടനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു തണുപ്പും കൂടെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും രസമാണ് കേട്ടോ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ ഏ അതിനൊപ്പം ആ ബിൽഡിങ് നൂറ്റമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിങ് എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട്